ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಜೀವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಓಜೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಓಜೀವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲಿಕಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ನೂರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಟರ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೋಧಿಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೇಲಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಓಜೀವು ಎಳೆಯಿರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಇದು ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋಷ್ಟಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಅಂತ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತೈದು ಅರುವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಈಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಳುವರಿ ಕೆ ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಐವತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ ಆದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಇದೆ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರುವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅರುವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಿದೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್
ಆರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಹದಿನಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದಿ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಲಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವುದು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋಣ ನೂರು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರಿದೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಇದು ನೂರು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೀವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ನೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಕಳೀರಿ ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೀರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದು ಕಳೆದು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹೋದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಗ್ರಾಫಿನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಆ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಐವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರ ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ನೂರಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ನೂರು ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಳತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮಾನಗಳ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ನೂರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾ